ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ജെ മാത്സ് ടുട്ടോറിയൽ ഇറ്റ്സ് മീ സിറാജ് ഫ്രം നിലമ്പൂർ എസ് ആർ ജെ മാത്സ് ടുട്ടോറിയൽ ഇന്ന് ജോലിയും സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള പരീക്ഷയിൽ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറിലും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് സി ബാങ്ക് ചോദ്യ പേപ്പറിലുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് വൈ ബി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് വൈ ബി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ബി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എ ദ വർക്ക് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വർക്ക് ഗെറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എ ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നു എ ഒരു ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ബി അതേ ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസം എ ജോലി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ബി ജോലി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലാണ് ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നോക്കാം ഡേ വണ്ണ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എ ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എ ജോലി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബി ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എ ബി പിന്നെ വീണ്ടും എ ബി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ എത്രയുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി കണ്ടാൽ മതി ആദ്യത്തെ ദിവസം എ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ബി ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും എ പ്ലസ് ബി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ഇസ് ഒരു ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം അതായത് രണ്ട് ജോലിയും സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടേണ്ടത് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഈ സിക്സും ഈ സിക്സും കട്ട് ചെയ്യാം ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ട്വൽവ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ബാക്കി ഫോർ ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു എ ഒരു വർക്ക് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ബി സെയിം അതേ വർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ഇവിടെ അവർ എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസം എ ജോലി ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ബി ജോലി ചെയ്യും വീണ്ടും ആ പ്രോസസ്സ് ആവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒരു സൈക്കിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യും ആദ്യം എ പിന്നെ ബി പിന്നെ വീണ്ടും അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ റെഡിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തു നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബി സി ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൽ ഇലവൻ ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെ വർക്കിംഗ് എലോൺ അതായത് എ ഒരു ജോലി പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബി ഒരു ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും സി സെയിം ജോലി അമ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്നു വർക്കിംഗ് എലോൺ ഹൗ മെനി ഹൗ സൂൺ ക്യാൻ ദ വർക്ക് be done if a is assisted by b and c on alternative days adayidu ivada parayunu b and c alle adayidu alternative
വീണ്ടും എങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നു തേർഡ് ഡേ ആര് ജോലി ചെയ്യും തേർഡ് ഡേയിൽ വീണ്ടും എ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഫോർത്ത് ഡേയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എയും ബിയും സിയും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ആ ചോദ്യം ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു എ ഒറ്റയ്ക്ക് എ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ പതിനൊന്ന് ദിവസം വേണം ബിക്ക് അതേ ജോലി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഇരുപത് ദിവസം വേണം സി ആണെങ്കിൽ അതേ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ അമ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസവും വേണം ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നു എ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എയും ബിയും സിയും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും എ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും എയും ബിയും സിയും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഒരു പെയർ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു രണ്ട് ഈ സൈക്കിളിൽ എ എത്ര പ്രാവശ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ബി എത്ര പ്രാവശ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി ഒരു പ്രാവശ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നത് രണ്ട് അതായത് രണ്ട് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സൈക്കിളിൽ രണ്ട് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ വർക്കിൽ എ രണ്ട് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് എക്ക് എ രണ്ട് ജോലി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെ ഒരു വർക്കും സിയുടെ ഒരു വർക്കുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ജോലിയും സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൂട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ എൽ സി എം ഡിവൈഡ് ബൈ തുക എന്ന സമവാക്യമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലെസ്സാകു കാണണം എന്താണ് ലെസ്സാകു ലെസ്സാകു അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകളിലെ വലിയ സംഖ്യയാണ് എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല എങ്കിൽ ആ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഗുണിതങ്ങളായിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകളിലെ വലിയ സംഖ്യയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളോ ആയിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ അമ്പത്തഞ്ചാണ് എന്നാൽ അമ്പത്തഞ്ച് ലെസ്സാകു എൽ സി എം ആകണമെങ്കിൽ അത് ഇരുപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നോക്കണം നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തി അമ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നാൽ ഇരുപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ അമ്പത്തഞ്ച് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തഞ്ചല്ല പിന്നീട് എന്തായിരിക്കും അമ്പത്തിയഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതം നൂറ്റി പത്താണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നൂറ്റി പത്ത് ഇരുപതിൻ്റെ ഗുണിതാണോ അല്ല ഞാൻ അടുത്ത ഏതാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി നൂറ്റി പത്തും അമ്പത്തഞ്ചും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപതിൻ്റെ ഗുണിതല്ല അവസാനം അഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ട് അതും ഇരുപതിൻ്റെ ഗുണിതല്ല ഇനി ഇതിനോട് അമ്പത്തഞ്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് ഇഷ്ടം ഒന്ന് അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്നും ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യയിലെ വലിയ സംഖ്യ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിരിക്കും ഗുണിതമായിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്നിൻ്റെയും ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൽ സി എം ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം ടു ട്വൻറ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ട്വൻറ്റി എൽ സി എം എടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനിവിടെ എയുടെ വർക്ക് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് അവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അവിടെ ടൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടു ബൈ ഇലവൺ എന്നെഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലവണിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ടൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൺ ഇൻറ്റു എൽ സി എം ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏതാണ് ബി ആണ് ബിയുടെ വർക്ക് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എൽ സി എം ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് സംഖ്യ ഏതാണ് സി ആണ് സി എത്രയാണ് അമ്പത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തി അഞ്ചിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ
ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ഇലവൻ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ആൻസർ ടു ഇൻറ്റു മുകളിൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ഇലവൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു എത്ര കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ ആൻസർ എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എ ഒരു ജോലി പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ബി സെയിം ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും സി ആണെങ്കിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ഇവർ ജോലി തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം എ ജോലി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എയും ബിയും സിയും ചേർന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും എ ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഈ വർക്ക് തീർക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ വർക്ക് അവർക്ക് തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് വൈ ബി ഇൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ബി ഇൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആൻഡ് സി ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് സി ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എ വർക്ക്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓൺ എവരി തേർഡ് ഡേ എ ഈസ് അസിസ്റ്റഡ് ബൈ ത്രീ സോറി ബി ആൻഡ് സി ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വർക്ക് ഇൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇവിടെ പറയുന്നു എ വർക്ക്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓൺ എവരി തേർഡ് ഡേയ്സ് എ ഈസ് അസിസ്റ്റഡ് ബൈ ബി ആൻഡ് സി എ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തേർഡ് ഡേ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എ ബിയും സിയും ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എ ആരോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നു ബിയും സിയും ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നത് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഡേ വൺ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഡേ ടു രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും എ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് ഡേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തേർഡ് ഡേ സം തേർഡ് ഡേയിൽ എയും ബിയും സിയും ഒരുമിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് തുടരുന്നു എങ്ങനെ വരുന്നു എവിടെ നാലാമത്തെ ദിവസം എ ജോലി ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആറാമത്തെ ദിവസം എയും ബിയും സിയും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണാണ് ഓക്കെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു കാരണം ഒരു ഒരു സൈ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർക്കാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഡേയ്സ് വരുന്നത് ആ ത്രീ ആണത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എ എത്ര വരുന്നുണ്ട് എക്ക് എത്ര വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ തന്നെ എക്ക് മൂന്ന് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ എ പ്ലസ് ബി ഒരു വർക്കാണ് ഒരു സൈക്കിൾ വരുന്നത് ബി പ്ലസ് സിക്ക് ഒരു വർക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി നമുക്കറിയാം എ ബി സി ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലധികം സംഖ്യകൾ ജോലിയും സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടിലധികം സംഖ്യകൾ കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ എൽസ്യം ഡിവൈഡ് ബൈ സമ്മ് എന്ന ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ആൻസർ എങ്ങനെ കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിന് മുമ്പ് എൽസിയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് എൽസിയം എന്താണ് എൽ സി എം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിലെ വലിയ സംഖ്യയാണ് എൽ സി എം അതല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും എൽ സി എം അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി എൽ സി എം ആകണമെങ്കിൽ അത് തേർട്ടിയുടെയും ട്വൻറ്റിയുടെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം തേർട്ടിയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സമ്മ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ
ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആണ് സിക്സ്റ്റി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യും ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ നയൻ കിട്ടി ഓക്കെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു മുകളിൽ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് ഇവിടെ വൺ ഓക്കെ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ബി ഒറ്റക്കാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും സി ഒറ്റക്കാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എ ജോലി ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും എ ജോലി ചെയ്യും എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എയും ബിയും സിയും കൂടി ആ ജോലി ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം പതിനഞ്ച് ദിവസം വേണം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ യുടെ ലിങ്ക് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമുള്ളവർ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം സായിക്കുക ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വിടുവ